హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మెక్ వరల్డ్ మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అని స్టడీ చేసాం కదా ఈ యొక్క క్లాస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేవి స్టడీ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యొక్క ఫో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ చదువు నేర్చుకునే ముందు అసలు ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ యూనిట్స్ ఏంటి అసలు యూనిట్స్ అనే టూ టైప్స్ సీజియస్ అండ్ ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ ఆ ఫోర్స్ని సీజియస్ యూనిట్స్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఎంకేఎస్ యూనిట్స్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ని సీజియస్ యూనిట్స్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అండ్ ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత మనం మన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా స్టడీ చేద్దాం ఓకే లెట్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ విత్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఇన్ టు ఏ యూ నో దట్ మాస్ ఎమ్ ఈజ్ మాస్ అండ్ ఏ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ ద వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ మాస్ ఇన్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఇన్ ఎస్ఐ ఆర్ ఎంకేఎస్ ఈజ్ మాస్ యూనిట్ ఏంటి కేజీ యాక్సిలరేషన్ యూనిట్ మీటర్ పెన్ సెకండ్ స్క్వేర్ అదే ఇన్ కేస్ మనకి సీజిఎస్లో అయితే సీజిఎస్ సెంటీమీటర్ గ్రామ్ సెకండ్లో అయితే ఇన్ ఎందులో డిపెండ్ చేస్తారు గ్రామ్ గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పెన్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఇంటి మనకి ఫోర్ సిజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటి యాక్సిలరేషన్ మాస్ని ఎంకేఎస్ యూనిట్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు కేజీలో రిప్రజెంట్ చేస్తారు యాక్సిలరేషన్ని మీటర్ పై సెకండ్ స్క్వేర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ సీజిఎస్ యూనిట్స్లో అయితే ఏ మాస్ వచ్చి గ్రామ్స్ అండ్ యాక్సిలరేషన్ వచ్చి సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో మనం ఈ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎంకే సిస్టమ్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫోర్స్ ఇన్ సీజిఎస్ సిస్టమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎంకే సిస్టమ్ ఈజ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో రిప్రజెంట్ ఎస్ న్యూటన్ అంటే షార్ట్ ఫామ్లో న్యూటన్ అంటారు అన్నమాట దీన్ని వన్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ని ఏమంటారు వన్ న్యూటన్ కీప్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇది గుర్తుంచుకోండి ఫోర్ సిజ్ ఈక్వల్ టు మే కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇన్ ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ అనమాట దాన్ని సింపుల్గా న్యూటన్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తారు అట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ సీజియస్ యూనిట్స్లో అయితే ఇన్ సీజియస్లో అయితే గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇన్ సీజియస్ యూనిట్స్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ సీజియస్ యూనిట్స్లో ఏంటంటే గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ దీన్ని డైన్ సారీ డైన్ అంటారు సో న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ డైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకే మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తాం ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇన్ టు యాక్సిలరేషన్ దెన్ ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇన్ సీజియస్ యూనిట్ గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తామంటే అసలు ఈ ఎంకేఎస్ యూనిట్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఐ మీన్ న్యూటన్ని సీజియస్ యూనిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఐ మీన్ డైన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఎనీ డైన్స్ సో వన్ న్యూటన్ ఇది కూడా హోమ్ ఎనీ డైన్స్ అనేది డెరైవ్ చేద్దాం వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో యూ నో దట్ వన్ కేజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ గ్రామ్స్ అండ్ వన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ సో వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ గ్రామ్స్ into 100 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ నేను ఏం చేశానంటే ఆ యొక్క ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కేజీ కేజీ ప్లేస్లో నేను ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ ప్లేస్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైం మీటర్లో హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేశాను అనమాట సో దెన్ అప్పుడు మనకి వచ్చింది వన్ యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
హండ్రెడ్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది రెండింటిని టెన్ క్యూబ్ ఇంటూ టెన్ స్క్వేర్ ఇస్ గుడ్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకే ఈ ఓల్డ్ యూనిట్ని ఏమంటారు ఈ ఓల్డ్ యూనిట్ని డైన్ డైన్ అంటారు సో వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ డైన్స్ సో ఇది గుర్తించుకోండి వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ డైన్స్ సో న్యూటన్ ఈజ్ న్యూటన్ ఈజ్ ఇన్ ఎంకేఎస్ అండ్ డైన్ ఈజ్ ఇన్ సిజిఎస్ సో మన ఇంపార్టెంట్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ డైన్స్ దెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఫోర్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట మనకి ఫోర్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఉంటాయి ఏంటి పాయింట్ లోడ్ అని యూడిఎల్ అని అవన్నీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం ఈ యొక్క పాయింట్ లోడ్ యూడిఎల్ లోడ్ ఆ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ ఉమెన్ చాప్టర్లో అది ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈ యొక్క చాప్టర్లో ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే మనకి బేసిక్ ఈ చాప్టర్కి ఉపయోగపడే డిఫ్ టైప్స్ ఏంటో అవి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఓకే గాయస్ మన ఫోర్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటంటే టెన్జైల్ ఫోర్స్ టెన్జైల్ ఫోర్స్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అండ్ షియర్ ఫోర్స్ ఈ ఈ యొక్క త్రీ ఫోర్సెస్ ఇన్ డీటెయిల్గా స్టడీ చేద్దాం టెన్జైల్ ఫోర్స్ టెన్జైల్ ఫోర్స్ అంటే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాడీని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు టేక్ కన్సిడర్ ఒక రెక్టాంగుల్ బాడీని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఆ యొక్క బాడీకి సమ్ యాక్సిస్ ఏంటిది యాక్సిస్ యాక్సిస్ అనమాట సో యాక్సిస్ సో ఈ యొక్క యాక్సిస్ ఉంది కదా ఈ యొక్క యాక్సిస్కి ఒక ఐడెంటిఫి కలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం కొంచెం కలర్ మార్చుకుందాం మనం ఓకే ఈ యొక్క యాక్సిస్కి ఫోర్స్ అనేది యాక్సిస్కి ప్యారల్గా ఫోర్స్ అనేది అప్లై అయినా త్రూ యాక్సిస్ టువర్డ్స్ అవుట్ టువర్డ్స్ ఫోర్స్ అనేది యాక్సిస్ మీదుగా అవుట్వర్డ్ అనేది యాక్ట్ చేసింది అనుకో దట్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్ టెన్జైల్ ఫోర్స్ అంటే టెన్జైల్ ఫోర్స్ అంటే ఏమీ లేదు ఈ యొక్క బాడీ ఉంది కదా ఆ బాడీ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ యాక్సిస్కి ఆ యాక్సిస్కి కొలీనియర్గా పి అనే ఫోర్స్ అనేది అవుట్వర్డ్ యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే అవుట్వర్డ్ యాక్ట్ చేయాలి బయటకి యాక్ట్ చేస్తేనే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టెన్జైల్ ఫోర్స్ ఆ ఫోర్స్ ఏమంటారు టెన్జైల్ ఫోర్స్ అంటారు అనమాట టెన్జైల్ ఫోర్స్ అంటారు టెన్జైల్ ఫోర్స్ అంటారు సో ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ యాక్జిల్లీ అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఫోర్స్ అనేది యాక్జిల్గా అవుట్వర్డ్ యాక్ట్ చేస్తే ఆ బాడీ ఆ ఫోర్స్ని ఏమంటారు టెన్జైల్ ఫోర్స్ అంటారు సో పీ ఈజ్ ఇన్ టెన్జైల్ ఫోర్స్ ఇలా ఈ కండిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఒక సెక్షన్ తీసుకున్నాం ఒక సెక్షన్ తీసుకుని ఒక సెక్షన్ తీసు ఒక సెక్షన్ తీసుకున్నాం ఒక సెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ బాడీ ఇదేంటి ఇది లెఫ్ట్ పార్ట్ అండ్ రైట్ సెక్షన్ కన్సిడర్ రైట్ సెక్షన్ మనం రైట్ సెక్షన్ అయితే తీసుకున్నాం ఈ రైట్ సెక్షన్కి ఆపోజిట్లో ఏమవుతుంది పి అనే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రెసిస్టెంట్ ఫోర్స్ ఆర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో మనకేంటి న్యూటన్స్ లా ప్రకారం ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని చెప్పారు కదా సో ఎవరు న్యూటన్ సో న్యూటన్ లా న్యూటన్స్ తోడుల ప్రకారం ఎవ్రీ యాక్షన్ ఇక్కడ యాక్షన్ ఏంటి పి దెర్ విల్ బీ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ సో రియాక్షన్ ఈజ్ ఆర్ సో దెర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియాక్షన్ ఆర్ అనే రియాక్షన్ అనేది జనరేట్ అయిందని అనమాట సో ఈ యాక్షన్ ఏంటి ఈ యొక్క యాక్షన్ అనేది ఏంటి ఫోర్స్ కదా ఈ ఫోర్స్ అనేది ఏంటి టెన్జైల్ ఫోర్స్ సో ఈ యొక్క టెన్జైల్ ఫోర్స్ వల్ల ఏం క్రియేట్ అవుతుంది మన ఈ యొక్క టెన్జైల్ ఫోర్స్ సో ఇక్కడ బాడీ ఉంది ఈ బాడీ మీద పి అనే ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అయింది టెన్జైల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అయింది ఈ యొక్క బాడీ యొక్క లెంత్ ఎంత సమ్ ఎల్ సమ్ ఎల్ సమ్ ఎల్ సో ఇక్కడ బాడీ పి అనే ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క బాడీ అనేది లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఎంత డెల్టా ఎల్ ఈ యొక్క గ్రీన్ అనేది ఏ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే బిఫోర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లోడ్ దాని యొక్క డైమెన్షన్ బిఫోర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లోడ్ సో ఈ యొక్క రెడ్ ఏమైతే చూపిస్తుందంటే ఆఫ్టర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లోడ్ తర్వాత దాని యొక్క డిఫార్మల్ డిఫార్మల్ లెంత్ అనమాట సో ఇనీషియల్ లెంత్ ఎంత ఎల్ 
ఆఫ్టర్ డిఫామ్డ్ డెల్టా ఎల్ అనే డిఫామేషన్ వచ్చిన తర్వాత దాని లెంత్ ఎంత అంటే ఎల్ డ్యాష్ సో ఎల్ డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ డెల్టా ఎల్ అనే డిఫ్లా డిఫామేషన్ వచ్చింది అనమాట సో మనకి టెన్సైల్ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చేది ఏంటంటే పాజిటివ్ డిఫామేషన్ గుర్తించుకోండి టెన్సైల్ లోడ్ వల్ల వచ్చేది ఏంటి పాజిటివ్ డిఫామేషన్ సో టెన్సైల్ లోడ్ ఈజ్ ఇన్ పాజిటివ్ నేచర్ టెన్సైల్ లోడ్ అనేది ఏంటి పాజిటివ్ నేచర్ అనమాట డ్యూ టు టెన్సైల్ లోడ్ ద బాడీ విల్ ఎక్స్టెండ్ ఎలాంగ్ ఇట్స్ అప్ అప్లైడ్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఏ యాక్సెస్లో అయితే అప్లై చేస్తామో అంటే మనం ఏంటి కన్సిడర్ ఎక్స్ యాక్సెస్లో అప్లై చేస్తాం అనుకో ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఎలాంగేషన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ వై యాక్సెస్లో అప్లై చేస్తే వై యాక్సెస్లో ఎలాంగేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చూసాం టెన్సైల్ లోడ్ అంటే ఏంటి చూసాం టెన్సైల్ లోడ్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ యాక్ట్స్ యాక్జిల్లీ అవుట్ వర్డ్స్ ఇదేంటి దీనివల్ల ఇట్ విల్ ఎక్స్టెండ్ ద బాడీ అండ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఇన్ నేచర్ ఈ యొక్క త్రీ పాయింట్స్ అనేవి గుర్తించుకోండి ఓకే మనం టెన్సైల్ ఫోర్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ గురించి చూద్దాం కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అంటే ఇస్ సిమిలర్ టు టెన్సైల్ ఫోర్స్ బట్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు టెన్సైల్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు టెన్సైల్ సో మనం ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాడీ తీసుకుందాం ఆ బాడీ ఒక నోట్ యాక్సెస్ ఇది సో ఫోర్ సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ఇక్కడ ఏంటి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఏంటి ఇన్వర్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇన్వర్స్ ఉంటుంది అనమాట డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ ఇన్వర్స్ సో ఇందులో రీ రీప్రజెంట్ చేయాలని ఇందులో గుర్తించుకోవచ్చు ఏంటంటే ఫోర్స్ యాక్ట్స్ యాక్జిల్ ఇన్వర్స్ ఫోర్స్ అనేది ఏంటి యాక్జిల్గా ఇన్వర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అలాగే ఇట్ విల్ కంప్రెసెస్ ద బాడీ ఇలా ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క బాడీ లెంత్ ఎంత ఎల్ ఈ యొక్క ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బాడీ లెంత్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది అనమాట ఎంత డెల్టా ఎల్ అనేది కంప్రెస్ అయింది సో ఈ యొక్క బాడీ ఈ యొక్క ఫోర్స్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ కంప్రెసెస్ ద బాడీ సో డ్యూ టు కంప్రెషన్ బా రిడ్యూసెస్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇట్ విల్ నెగిటివ్ ఇన్ నేచర్ అంతే కదా ఆపోజిట్ టు టెన్సైల్ ఫోర్స్ టెన్సైల్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి టెన్సైల్ ఫోర్స్ అనేది పాజిటివ్ ఇన్ నేచర్ సో దానికి ఆపోజిట్కి యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ ఏమవుతుంది నెగిటివ్ ఇన్ నేచర్ సో కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ ఇన్ నెగిటివ్ ఇన్ నేచర్ ఓకే గైస్ మనం టెన్సైల్ ఫోర్స్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అని స్టడీ చేసాం కదా ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ షేర్ ఫోర్స్ అనమాట షేర్ ఫోర్స్ అంటే ఇది క్వైట్ ఆపోజిట్ ఫుల్లీ ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ టెన్సైల్ అండ్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ కం కంప్రెసివ్ ఫోర్స్కి టెన్సైల్ ఫోర్స్కి డిఫరెంట్ అనమాట ఎందుకంటే టెన్సైల్ అండ్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ రెండు కూడా ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా యాక్జిల్ ఫోర్సెస్ ఏంటి యాక్జిల్ ఫోర్సెస్ అంటే మనకి యాక్జిల్గా ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం బట్ బట్ షేర్ ఫోర్స్ ఇస్ నాట్ ఈజ్ ఇన్ యాక్జిల్ ఫోర్స్ షేర్ ఫోర్స్ ఈజ్ టాన్జిషియల్ ఫోర్స్ సారీ tan is tangential force tangential force tangential force ఏంటి షేర్ ఫోర్స్ అనేది tangential force అనమాట అందుకని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఒక బాడీ తీసుకుని ఒక బాడీ తీసుకుని ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ బాటమ్ సైడ్ అనేది ఫిక్స్ అనమాట ఈ యొక్క బాటమ్ సైడ్ అనేది ఏంటి ఫిక్స్ ఇప్పుడు మనం ఫోర్స్ అనేది అప్పుడు ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం ఈ పి అనే ఫోర్స్ ఇలా అప్లై చేస్తాం అనుకో ఈ బాడీ ట్రాన్షియల్గా అప్లై చేస్తాం అనమాట ఇదేంటి ట్రాన్షియల్ ఫోర్స్ ఎందుకంటే ఈ ఫోర్స్ అనేది నైన్ డిగ్రీస్ ట్రాన్షియల్గా అప్లై అయింది కాబట్టి సో ఫోర్ ఇప్పుడు బాడీ అనేది ఈ ఈ విధంగా డిఫార్మేషన్ అవుతుంది సో ఆల్ఫా ఆల్ఫా అనేది డిఫా డిఫార్మేషన్ లెంత్ అనమాట సో ఇలా డిఫామ్ అయితే ఈ బాడీని ఈ యొక్క ఫోర్స్ని ఏమంటారు షేర్ ఫోర్స్ అంటారు అనమాట ఈ యొక్క ఫోర్స్ పి అనే ఫోర్స్ ఏంటి షేర్ ఫోర్స్ పిఎన్ఏ ఫోర్స్ని ఏమంటారు షియర్ ఫోర్స్ అంటారు షియర్ ఫోర్స్ అంటారు సో మనకి షియర్ ఫోర్స్ గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫోర్స్ యాక్స్ ట్రాన్జిషియల్గా ఉంది బాడీ బాడీ మీద ట్రాన్జిషియల్గా అప్లై అవుతుంది మనకి టెన్సైల్ అండ్ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఏమవుతుంది ద ఇన్ టెన్సైల్ ఫోర్స్ బాడీ విల్ ఎక్స్టెండ్ ఇన్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ బాడీ విల్ కాంట్రాక్ట్ బట్ ఇన్ షియర్ ఫోర్స్ దేర్ విల్ బి డిస్టార్షన్ అంటే మీన్ ఇట్ మీన్స్ యాంగల్ డిఫార్మేషన్ విల్ బి దేర్ సో యాంగల్ డిఫార్మేషన్ అనేది మనకి షేర్ ఫోర్స్లో ఉంటుం
దాటి యొక్క యూనిట్స్ ఇవన్నీ చూస్తాం సో ఈ ఇప్పుడు వీటితో పాటు నెక్స్ట్ ఏం చూస్తామంటే మనకి సమ్ క్వశ్చన్స్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే సమ్ క్వశ్చన్స్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి కొన్ని యూనిట్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మెగా కిలో గిగా లైక్ దట్ ఆ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి అది కిలో అంటే ఎంత మెగా అంటే ఎంత గిగా అంటే ఎంత ఇవన్నీ ఒకసారి డీటెయిల్గా చూద్దాం అది చూసే ముందు మనకి చిన్న కాన్సెప్ట్ అనేది చెప్పలేదు అది చూద్దాం ఏంటంటే ఈ యొక్క టెన్సైల్ అండ్ కంప్రెసర్ ఫోర్స్ అని ఏం చెప్పిన యాక్సిల్ ఫోర్స్ అన్నాను కదా ఈ రెండు కూడా యాక్సిల్ అండ్ కంప్రెసర్ ఫోర్స్ ఈ యొక్క టెన్సైల్ అండ్ కంప్రెసర్ ఫోర్సెస్ రెండు కూడా ఏంటంటే నార్మల్ ఫోర్సెస్ అనమాట ఏంటి నార్మల్ ఫోర్సెస్ అంటారు ఇట్లా నార్మల్ ఫోర్సెస్ అసలు నార్మల్ ఫోర్సెస్ అని ఎందుకు అంటారు ఎందుకు నార్మల్ ఫోర్సెస్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే బికాస్ మనకి ఒక బాడీ ఉంటే ఆ బాడీకి యాక్సిల్గా అప్లై అవుతుంది కదా ఇక్కడ ఏంటంటే పెర్పెంటిక్యులర్గా అప్లై అవుతుంది సో నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటే ఏమంటారు నార్మల్ అంటారు కాబట్టి సో ద బోత్ టెన్సిల్ అండ్ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ టెన్సిల్ అండ్ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నార్మల్ ఫోర్సెస్ ఓకే ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అన్నీ స్టడీ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్లో మనకి కనబడేది ఏంటి వన్ కిలో వన్ మెగా వన్ గిగా న్యూటన్ అండ్ న్యూటన్ అంటే న్యూటన్ వాట్ అంటే వాట్ చాలా కేసులు మీరు చూస్తూ ఉంటారు కిలో మెగా గిగా గిగా అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని మీరు చూసే ఉంటారు సో అసలు వన్ కిలో అంటే ఎంతంటే థౌజండ్ న్యూటన్స్ వన్ మెగా అంటే టెన్ పవర్ సిక్స్ న్యూటన్స్ వన్ గిగా అంటే టెన్ పవర్ నైన్ న్యూటన్స్ ఇవి గుర్తుంచుకోండి కిలో మీన్స్ టెన్ పవర్ త్రీ మెగా మీన్స్ టెన్ పవర్ టెన్ పవర్ సిక్స్ గిగా మీన్స్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ ఇవన్నీ మనకి ఎందుకంటే ఫర్దర్గా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి అనమాట సో ఇవన్నీ గుర్తించుకోండి సో మనం ఈ క్లాస్లో ఏం చేస్తాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అలాగే వాటి యొక్క యూనిట్స్ వాటి యొక్క యూనిట్ కన్వర్షన్ తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్లో ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఆ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి అది అలా యాక్ట్ చేస్తుంది వాటి యొక్క నేచర్ ఏంటి అవన్నీ ఇన్ డీటెయిల్గా చూసాం కదా ఒకసారి త్రూ ఎనీ ఏదో ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రిఫర్ చేస్తే మీకు ఇన్ డీటెయిల్డ్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే గైస్ థ్యాంక్ యూ